。本节目由争取加更成功的零糖零脂零卡元气森林独家冠名播出。本节目由争取加更成功的零糖零脂零卡元气森林独家冠名播出。本节目由荣获科学技术特等奖的金龙鱼六部鲜大米赞助播出。能消毒的洗衣机，随身装的除菌仓。本节目由少年的生活养成伙伴 Leader 赞助播出。加入爱奇艺 VIP 会员，抢先体验沉浸式农耕生活。上微博参与种地吧话题讨论，和网友一起实况热聊，以及有点亮梦想、为爱同行的爱奇艺社会责任联合呈现。我们这代人可能很少了解到种子是怎么样长成我们的粮食的。进村了，进村了。以前总是在课本上学到，呃，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦这件事情。但是我真正的去下地去做这件事情，才能体验到每一顿饭的来之不易吧。限了，不行。我也限住了。出不去。救命啊！崩溃了！哎，老铁，救他！把绳子拿出来！绳子，绳子！现在最大的收获其实就是让我认识了这么多的朋友，让他们见识什么叫猛男出去军团。还有五袋，三袋。兄弟们，还有最后九袋，加油！小红撒得太快了，一桶来了接一桶。每一段经历，它都像一个拼图。当最后我们把它拼起来的时候，将会是我们最美丽的财富。来，最后一哆嗦。第一阶段顺利结束。耶！快快快快快！直接跑回家呗。好，三。啊！一起！哇！这个红包！呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜！现在九点了，回家，回家，回家。我们打算这几天好好想一下这个七八号田我们要怎么弄，然后还有就是我们自己的这个房子，我觉得要开始装修一下了。嗯，要不这个每天这这这这这这么破，哎，这这这么破，我破。哎呀，来一块干净的地方吧，给它扫一扫。哎呀，有有些人啊，只知道坐在屋子里吃早饭。<笑>大哥在扫地，你坐这儿吃饭。哎呀，有些人啊，大哥，啊，怎么了，大哥？哎呀，有些人，我说哥，马上吃完出来了。大哥，我们扶着你扫地。<笑>走吧，开会。哦，这么好的太阳，晒晒吧，晒晒桌子是吧？凳子够吗？看我们做的桌子多么完美！来吧，导演，我要跟耕耘哥坐一起。好，截止到今天呢，小种小麦的工作告一段落了。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦！我们来算一下账啊。好，你们割水稻呢，总共赚的是十二万五千三百二十元。十二万五千三百二。嗯。那种小麦的，包括之前的一些花销借借款是六万三千零四十，还剩六万，只有这么点吗？对，所以这个六万两千两百八十元呢，是接下来用于你们的生活生产，一直到明年小麦成熟，就到明年六月的先就这些钱了，六万多块钱，这肯定不够啊。我觉得可以种种赚钱的东西。就是我们现在需要有想法，没有想法就没法实施嘛。
。哎，养羊。哦，养羊算一个。鸡鸭鹅，想养牛。哦，还有牛。嗯，行。哎，导。我们如果比如说建筑羊圈这种需要老师指导这种，我们能找老师吗？啊，你们自己找啊，可以啊，得自己找是吧？啊。哦，我没想到这个，好吧，六万两千两百八十元。嗯，那你们一定要根据自己的想法，就是来分成小组来去做各方面的一个建设和生产吧，好好想想怎么花，怎么去能够尽快的赚回来。好，然后并且呢，从今天起，断饭了。啊。啊！今天就此时此刻，今天中午管吗？还不管了，不管了啊！不管了啊！然后还要留出自己的值日生来负责做饭。嗯，值日生做好。嗯，那个垃圾别扔啊，一会儿吃点儿。你算算。没饭吃啊？关于他未来的规划，得好好规划一下。继续做土狗呢，还是要做城里的狗啊？你。你接下来是该放牧呢，还是该放猪啊？啊，你也得出去直播赚钱了，听到没有？从今天开始，再也不给我们提供早中晚饭了，呃，我们断粮了，以后都得我们自己做了。兄弟们，哎，哦，这。晚上再说吧，加油，大哥。这么这么吧，兄弟们，我们以后的饭我就我俩来定。你们想特别想吃的，跟我们说，我们来做。好。我们这我们真要想个赚钱之道，朋友们。哎呀妈！胡杨是我国特有的、世界著名的多高绵羊品种。羊棚，羊，羊棚搭建。羊弄羊还得搭棚的吗？仅需投资四万，搭建三百只羊棚。四万块钱，三百只羊棚，还有三百只羊呢，三百只羊的成本。搭个羊棚这么贵啊？可以查一查，我觉得现在可以查一查。哇，我好喜欢我们这个学习的这种状态啊！我觉得这个养这个吧，还能观光。孔雀，孔雀，对吧？鸵鸟跟孔雀嘛，观光用嘛。这挺牛的，我觉得可以。看看这个未来，这个家要怎么样赚钱。<笑>所以在春栽萝卜时，一定要选择冬性强、形成肉质更快的品种，否则很易。先期抽什么字儿？少谢，嗯，来，我还真遇见了一个不会读的字儿。这啥？抽什么？<笑>在抽什么？抽这个，完了没有百度吧？这个，他抽啥？不知道。这这好难啊！抽什么？这是台，抽抽抽台，对，是什么意思呢？抽台的意思是说。主要是由于节间生长进入生殖生长的丛生型植物的茎，受到温度和日照长度等环境变化的刺激，随着花芽的分化，茎开始迅速伸长，株植株变高，此现象称为抽台。你听懂了吗？我也没听懂。完了，我感觉这够呛了。哎呦，好麻烦呀！你先先看书吧。先看会儿吧。朋友们，大家好，我是东哥。二零二一年，我准备在家里尝试着搞养殖哈。我在下面那里租了一大口鱼塘。林家飞，那前一阵当个皮皮虾呀，刚到家就嗝屁。这是挂了吧？就不动它了。这些貌似很好养的泥鳅，是不是很多鱼友都遇到过？没养几天就全部都挂掉了。时代在进步，科技在发展，这种地也得跟上趟啊，要不的都种不明白呀。呀呀呀呀妈呀，这咋还露出个窟窿眼呢？这手咋这么不准上呢？咱家这大土豆子呢？哥，给你推荐一本书，母猪的《产后护理》啊，<笑>不是，蔬菜栽培。有兴趣了解一下。你随便去村里找一个农民，你要种什么菜，你去问他，比你这本书好使。
，但是我不懂，完全啥不懂，问好像也不行啊。没有没有没有，我告诉你、嗯，这些书很多是一些，它不一定是在浙江我们这块土地上做的实验而总结出的这个结论，明白吗？他大部分也可能对，但是绝对没有这边的农民的经验，几十年的经验好使。嗯，对，有道理。走了，看看我们家隔壁人家种的啥？种，哎，<笑>真的是。怎么拍了个照啊？哎，我们现在种的话是冬春对吧？收的是春，春嘛，对，春冬嘛，嗯。你说三个月的周期让我们来生长，那就那就一定不能弄那种六月份前才就卡六月份弄好的。对，那个是什么菜啊？但也不知道这啥菜，都是绿的。这野菜吗？这是蔬菜。萝卜吗？萝卜不长这。这怎么都长一样啊？这啥呀？这是什么？有人提示一下。这个是什么呀？这是菜。这是啥？这是啥菜？反正是一青菜。这个菜，这个菜是那个啥？对，我懂你意思哥。哎，菜花也能种。人家这白菜是已经摘下来了吧？哎，那不是菜花啊。那个是青菜吧？哎，那刚好有个。爷爷，你就问大爷吧。爷爷好呀，大爷您好。对，我们来问一下，就是这边我们这边大概是一些会种一些什么东西，我们来学学习一下，因为我们那在那边种。这个麦子，嗯，这个蚕豆，蚕豆，蚕豆，那个萝卜，萝卜，那个白菜，白菜，白菜，这个海头，海头，海头，海头是什么？海头，我也我也不知道。抬头，也像这些菜，它生长周期大概有多久？差不多两两个月差不多。两个月。大爷，现在这个季节差不多三个月。我们最近播种的话，这些菜可以种吗？哎，可以可以种。最近可以种。两到三个月。对啊。大爷，我们我们种什么就是稍微的，嗯、呃，会赚一点。啊？什么菜都这样。都、哦、都差不多。这个这个叫茭白。茭白。茭白。茭白的价格是不是贵一点？大爷。茭白现在挺贵，十块钱一斤啊。茭白可以种。爷爷正在搞的是上海青吗？这个叫粉皮青。粉皮青，这个菜不就很有营养的？我们去买个这个菜吃一下。这个菜，这个菜啊，嗯，又有个是我送几颗没事。不用不用不用不用不用。哈哈。哎，没有，大爷，这不用，哎，这不用，大爷，这不用，大爷，这不用，这不用，这不用，爷爷真不用，真不用，真不用，真不用。大爷，哦，谢谢师傅，谢谢师傅。虽然我真不用，真不用。谢谢大爷，谢谢大爷。大爷，谢谢。哦，谢谢师傅，谢谢师傅。可这可以直接吃吗？这个是我们来到顾家堂收到的第一颗蔬菜。对，谢谢大爷，哎，哎，够了，哎，大爷，真够了，真够了，真够了，哎，真够了，真够了，真够了，真够了，哎，大爷真够，真够，谢谢，大爷太热情了，大爷，大爷，我们就在你隔壁，等明年我们菜出来，我们呃送给你。我跟你说啊，对，哎，头传统，我老婆住这里面都都搞了很多了，还有那个菜啊，我这旁边都有的啊，都有是吧？大爷，我我我问你，想问一下，您那个大棚里面种的是什么呀？小棚，小棚。就是这个芹菜呀、啊，不死的芹菜，就这个芹菜、啊。大爷，我们一会儿能方便进去看一下吗？没事没事，你给你啊，看一下没事再放配好就好了。没问题没问题，谢谢大爷，谢谢感谢感谢感谢，多谢了。你们要吃来搞。我们种好了给您送过去啊。好，哎，张大爷，大爷谢谢。我慢点进去看一下，走走慢点，小心点，千万别踩到菜啊。我跟你们讲，你看大爷这一亩三分地都分区分这么好。我们那个区真的好好分一下，哎，这个应该是那个樱桃萝卜，就那个对一脸红，小小的，对啊，小小的那个樱桃萝卜，这个我们可以种。我今天查这个生长周期好像只有一个多月，看看这个棚，看这个棚是怎么搭的。对，其实它好像就是为了让它能顺利过冬，对，就要给它作用，挡风嘛，挡风御寒。先从这边开始，可以啊。这都是我们的地吗？呃，对，这块是我们的地。我能在地里直接<笑>盖羊圈不？这一片都可以，这一片。然后现在七号田是五点四亩，按照平方算的话，换算下来是三千六百平。你要养几头羊
，至少二十头。但是看这这一大片五十头都可以啊。<笑>这个吗？我们是要转这个的。哎呀，我已经想象到了，到时候我靠在这棵大树底下，然后看着我养的羊，这可能就是一股羊屎味儿。没事儿，到时候闻习惯了也不觉得它是屎味儿了。是吗？致富的味道。行行行，致富之路。<笑>哎，那如果比较赚钱的时候，葡萄会比较赚赚钱，但是打大棚，对，那个那个有个门市嘛，那对对对。我跟村长去看一下那个鱼和虾去。这虾是在哪儿养？哦，喏，就是河虾哦。哦，这么多。啊。在批发市场是八十块一斤。八十块钱一斤。哎、呃，零九折就要买到一百多块。啊。春节的时候就贵，过年。过年。哦，一百五、一百六这样都可以往上涨的哦。我们有一年买到一百八，还买不到。哦，那这个虾的话，它的这个生长周期是多大概多长时间啊？生长周期基本上是六六个月。六个月，说到我先留个您电话吧，然后我再继续问，有一些问题想想想请问你。八号田里面就做一些高经济收入的作物，可以吗？可以，我觉得还可以种一点玫瑰。对，我有一个。大概的想法，回去我们碰一下。这些呢，就是我家养殖的农药的。哇！这一笼鸡舍呢，里面的存量量是一千只。铁笼子，他们有修这种的，你看，就是铁丝网搭这种棚。哦，种大棚养。就是大棚和鸡都能都能都能。我觉得好帅。哦，这样搭起来。直接搭一个彩钢板房，可以直接住那边。<笑>那就搬过去。我觉得这个可以，我们直接在七号田搭一个大棚，大棚旁边可以盖个房子，彩钢板。对，我们就住在七号田边上。但但我们可能得打打个小，矮一点的地基。<笑>这个土房子咱不住了。不是，是这个呀？这个吗？嗯，主要泥土全烧焦了。你看。<笑>我一睁眼，我说这屋里怎么烟雾点儿绕的呢？哎，咱们这也算是有过命的交情。对<笑>。没停电了，没电了。各位，那个闪电把咱们电缆劈了，咱们停电了。那这个粘里面。<笑>本就破败的家，我们屋漏偏逢连夜雨啊。这破败的样子，啥时候能收拾一下吧？喂吧，我们不是一边那个住一个地方噻哈，然后我们现在想把它，都是说像室内的那些墙壁啊，以及地面去啷个去弄它，都是想弄这个东西。如果说刷墙的话，是要啷个刷吧？你是挂土梁？挂土梁，墙都是挂土梁哈。啊，就是、是高。我这些大桶装该补的把补的，反正是保证那个墙面那个平整了嘛，是不是？那个里头先是平下。哦，意思先先按砖台按后台面刷墙壁哦。啊，不能不按砖嘛，你就该补砂砖嘛，就是吧？哦，砂浆。去采购啊？采购啥？需要砂浆、水泥。我们的房间都铺地砖吧？怎么样？真的假的？真的呀！我跟你想，我给你看一下我的。有一个异响啊，大概是这个，就是其实是差不多的。先把地全部推了。流程与细节送给正在装修的你。第一步，地面做泼浆、润水处理，防止干燥的地面吸收沙灰中的水分过快，造成瓷砖空鼓。第二步，把底灰均匀的摊平。大哥，咱俩不看一下？我这我想把上面弄个阳光房，很舒服。夏天会不会热死？怎么上去？我现在想知道。哇，怎么都是水啊！吓死！是。哇！等一下，大哥，我想一想，让我来构思一下。好臭啊，这个水！绝了，这怎么
。啊，我。大哥被臭晕了。咋了？这个梯子漏水，里面水很臭。梯子漏水，里面很臭哦，水进嘴里了，把大哥给臭晕了。大哥，大哥，你要你要那啥了，我就成大哥了。啊，太臭了这个。这怎么眼泪都出来了？他怎么天天吃一些奇怪的东西？我这个水绝了。哇！丢我里面了！哇！哇！啊！太臭了，这个梯子！啊！哇！一起往台上往前推，三二一。OK OK OK， 往前推。可以了，可以了。你确定啊？对，你上。你确定可以啊？你确定还不会滑哦？你确定了？你摔下来，大哥，大不了就是没二哥嘛。你得，我觉得你得两只脚顶的吧？不会滑，走。你确定啊？不会滑。我我我我我。快快快快！我上。哇，我上面好帅！哇，好吓人啊！哇，哇，哇，哇，我这这么臭，太臭了！哇，这个小二层不建好就不下去了，主要是下不去了。可以滑一下，我觉得这边有很大的空间。更远，反正到时候都是你的难题。可以，可以。你在干嘛？吃吃吃早餐。哇，没了！真的，今天没盒饭，有点疯掉了。我觉得会。还有油条吗？你们屋？你在干嘛？李耕耘，你是不是？李耕耘，我就问你一个问题。起码得有一周没吃了。李耕耘，你是不是不相信我？啊？你现在疯狂进食是对我的侮辱。没有，我饿了，单纯饿了。你就是怕你吃不上饭呗。没有，走了。我们先买菜，不然一会儿做来不及做饭了。分分钟当滴答滴答滴答。蔬菜这种能放几天？如果不放冰箱的话，三天吧。真假？第三天就不新鲜了。嗯，还是要买一些好储存的。这儿地真不错，这都是小麦。很健康的感觉，哎，这这沟开的真好，这沟，我这沟开的比李根源都直，我跟你讲。啊，如果我们的地能像他们一样就好了。你看这样多好看，太阳一下了，我们的地真的能长出来，肯定能长出来。哎，在这儿，我们要囤大概三天的量，然后够我们十个人吃。走，我看一下我的菜单，我们严格按照菜单执行，这样就不会买多。嗯哼。牛，有。你好，有胡萝卜吗？胡萝卜。啊。里面有对吧？呃，拿。怎么卖啊，老板？两根五。拿五根吧。五根够吗？还是五根会多吗？我觉得四三四根吧。拿五根五根吧，拿两个小的。可以了，五根够了。然后还有其他的？萝卜、花菜。花菜。嗯。这个怎么卖啊？四块。咱们这个弄，我们就一顿的量。花菜我还真没数。一半吧。一半就够了，一半，谢谢。花菜贵的哦。哎呀，十个人一顿吃多少豆腐？够了。
十个人吃这点豆芽，是不是有点寒酸呀、啊？素菜一炒就小了，全没了。就这么多了，这个白菜怎么卖啊？一块五一斤，白菜买一颗啊？白菜很便宜，白菜一块五一斤，那个菜能能做很久。好，多少钱玉米怎么办？你问姐姐。四块钱一个，不是，不是一根四块吗？还是一斤四块？一根四块，一根四块。嗯。不行，这太奢侈了，这样太奢侈了。我们的生活遥不可及。多少钱啊？一共一百九十九。哎呀，好心疼啊！一下子两百块钱没了。老板，猪肉咋卖啊？好呀，叫瘦点的里，应该是里脊肉吧。这种也是到二十一块，因为不带肥肉。刚不是二十吗？二十块。带肥肉呀。那要不带点肥吧？好，那你加一点小块。你加点肥，你那啥呗。带点肥吧。够肥的那种。这个一顿的话，是不是有点多？十个人吃。够，够了，够了，可以的。我们囤个四斤怎么样？四斤？你要四斤？不囤个四斤啊？三天能囤四斤？每天一个肉嘛，我一顿你大概用两斤，那你就买两斤。那那就哥就拿拿两斤，嗯，一百四十八块八，一百四十五吧。没有，跟你们在二十块，我们卖二十一块。那、啊、行，一百四十八。哥以后常来啊，常来，走了哥。哎，我来大概算一下，花了多少钱？嗯、呃，花了现在花了三百四十七，三百五十七，三百六十四。我就很讨厌你这种心算的人，我就必须用计算机算、啊。行，你算一下，<笑>算了多少？三百六十四，三百六十五，我能算错吗？这个数学体育老师教的。回家啊，回家，走吧，看吧啊。咻，你用什么软件？我先看看你这个直接直接。我有一个，等一下，有制图软件是吗？工程的软件。这边是个一百八，门宽是个二百六，有这么宽？什么呀？你在画什么呀？哦，真有这么宽啊！我在画我们的屋子呀。哦哦哦，外墙外墙，幺零五零，这是五百五十减去一百八，嚯，可以啊。嗯，这人花活了，小小弟弟。小何，你帮我量一下那个距离呗，就是门的那个荷叶到那个角，那个角的那个距离。哪个呀？这个边框是吧？对对对对对，这个距离，你帮我量一下。八五八六吧。好，这就是我们屋的结构，家具。我们现在有啥？床床对吧？高低铺。我们只有床啊。然后，两个晾衣架。<笑>这我们屋。我们现在啥也这是个桌子，啊，这有个桌子。这个现在就是我们我们屋子的一比一的还原，就是家具比我们的好。人家这个门进来，你看这边是衣架，然后我们三张这个床，小桌子，小盒的电脑，还有我们吃饭的小桌子。这还有一个大方桌，差不多。这桌子挺像的。这桌子，这桌子一模一样。哎，你看这桌子，就跟那一样，长得一模一样。<笑>把人放上。你坐着，你坐着。这是什么设计设计图？现在这是我们屋子，能看懂吧？可以啊，兄弟，有两有两有两下、啊。哎呦，这些都画出来了，平面图。嗯。啊、嗯，连你们俩的人都放进去了，<笑>过分了吧？你你进来了，加给你来了，来来来来，你在哪站着呢？我看。啊、哦，你在。双手插兜的那种。哎，这这是我，这是小何，这是墩墩。嗯、哦，可以，商务男。看小何，这这是小何，这这是小何，还有小何的电脑，然后我们的小桌子，然后我们的小凳子，还有这个桌子上乱七八糟的东西，还有两个置物架。对，差不多就这样。嗯、然后差不多就是这个情况。到时候我们根据这个图看一下，怎么样把我们这个屋子给好好规划一下。嗯嗯，好了，好了，保存一下。很完美，很完美。
。哦，你要搞啥啊，哥？铺地砖啊，铺地砖，然后看一下需要多少混凝土。哎，不是，那个沙沙浆、沙浆水泥。我看，嗯，从那边挤到头，挤到那个墙壁，尽量让它持平，是平的吧？你那块不是特别平。差不多，大差不差吧，六十五。要量个宽，你手放，一会儿割掉你的手了，手放，你直接放，对对对。哎呦，哇，太锋利了！啊，哪个消毒？不用不用不用不用，我那有点酒。不用不用不用不用不用，不用这个，你拿个创口贴，你抹一下，抹一下。你拿个创口贴，你抹一下，你拿个创口贴，抹一下，你拿个创口贴，赶紧的，破伤风。来来，先消，先消一下，消消消消消，你摸两下。创口贴就自带消毒的。龚云哥，再猛的硬汉也是要消毒的，哥。长，哎，宽，哎，完了，刚才多少来着？啊？哈哈哈哈我们来吧。四六五。二百八十六，行。八六。OK， 可以吧？我都饿饿了。这个辣椒。一波这里还有一小块，你都把它切了吧。行。嚯，可以，这样可以吧？嗯，可以的，很专业。切的活可以交给我，你吩咐就行。我是以后就是你的小帮厨。哎，不敢不敢，赵哥，我们一起来吧。来了，生活小王子。用生火不？我已经在烧了。来吧，我来吧，哥。嗯，地大火，汤大，我看，可以，可以，可以。哦，现在火刚刚升起来，我在旁边坑火锅。那我开始了啊。哇，你这蒜真实在啊！对，这可是你爷爷送的菜，必须的。我 OK 不？你觉得 ？OK OK， 我可以少点的。主编。就这么点了，这不是你这白菜咋成这样？我跟你讲，菜就不经炒啊，菜真的不经炒。怎么样？好吃吗？不是嘛，来，你踹一个。来来来。嗯，可以吧？可以。结束，给周爷弄火。等你火要大的话，提前跟我说一下。嗯、放土豆。什么叫大锅土豆？我咋样？你觉得？就这个火就可以，保持。我咋样？稍微大一点点。哎，是是，为啥这样啊？是火的原因吗？是不是水多了，瑞？没事，哥，反正这个可以的。没事，卖相无所谓。来，这放哪儿？土豆泥。这啥？我以为是金针菇，刚才。这啥呀？很细。<笑>那边的篝火是啥意思呀？我们这不是第一阶段结束了吗？庆祝一下。哦。哦
你就干嘛呀？我知道，可能给它炸开花。烤爆米花啊！这边撒点油啊？不用撒油，就撒点白糖，我觉得可以。谁吃啊？我吃、啊。哎，炸开了，炸开了，炸开了，噼里啪啦，噼里啪啦。可以啊，用这个铲过五号田的臭水沟的铲子，然后在这爆爆米花，然后你还吃到胃里面。<笑><笑>我刚吃两个，吃一个吗？尝一个吗？真的很香，臭水沟，不是臭水沟，你尝一个，你尝一个，你尝一个，你相信我。哎呦嚯！我我都烤干了。嗯，大哥，就是没有味道。我不嫌它脏，我主要嫌那个铲过泥巴的铲。<笑>高温杀菌吗，哥？高温杀菌啊，还行，其实。没没味儿啊？就没味道，因为咱也烫了。有一点那什么味儿，那个泥味。<笑>出锅了，开始，灭火，开饭，开饭，开饭，开饭，开饭，开饭，开饭，可以，香的很，真好，开饭，谁要饭给我饭，大哥动筷。好香啊！喜欢吗？再见，再见，再见。还想再不做今天？我可以再吃两碗饭。怎么样，耿哥？棒棒棒！今天我能吃一电饭煲的饭。<笑>空盘行动了，兄弟们，真的很空，吃的。感谢两位大厨，谢谢大厨。哦、可以。嗯，今天这一顿大概多少钱？今天是三天的，一起买的。三百六十四，三百六十五。哎。咱们这做饭是每天都你们俩吧？不，明天我来吧。明天我来，可以啊、哦。那我们就说说今天我们三个宿舍出去看地的，还有讨论出来的一些简单的大概的规划。可以，一个组一个组分享吧。那我说我们组的。嗯。呃，我先说一下，就是我们对七八号地的一个感觉啊、哦。大家不是都知道那个七号地有一棵树嘛？嗯，那个树上面是一个高地，大家应该都去看了。啊，我们目前的打算是这个高地都可以来盖棚，就是养殖棚。我们三个现在大概想的是羊、鸡和鸭。就是鸡的话，呃，我查到的基本上的养殖规模比较正常的都是一千只来养，然后一千只养的话，大概需要。呃，有的简陋的可能五六十平的一个鸡舍，嗯，然后对于选鸡蛋还是选鸡鸡苗的问题，我也是比较偏向于直接买那个托温鸡，就是他们已经已经从那个鸡苗长大了一点，可能有的已经接种完第一针禽流感疫苗之后，然后再直接拿回来养，因为这样的话成活率会比较高，然后蛋的话确实成活率太低了，查了一下，大概三四个蛋孵成一个鸡。所以，如果说考虑的话，先去买鸡苗，然后具体的品种，我明天再联系一下周边，看周边再养什么品种。羊主要是圈养，纯圈养，一只羊需要三平米的地方，啊、嗯，但是他现在算出来，我们有七百平米的使用空间，所以我就觉得有可能养五十到一百只，或者我们我们也可以就是提前，要么先先试着。弄几只进来，我我建议还是我们先去，比如说找有经验的话调研一下，去学习一下。嗯，那我们这儿就差不多。那
你们，然后我先说一下，我今天主要了解的是种植的蔬菜，就是根据生长温度跟生长周期，我暂时分出来了，在我们这块地就是能养什么，不是，能种什么吗？嗯，么萝卜、芹菜、菠菜跟生菜，然后现在是成本跟数量跟种植方法，现在我还不了解，明天还要了解一下。好的，我说一下我的想法。我们现在谈的一个话题是玫瑰玫瑰的种植。今天我找了老师查了一下，大概算一下成本，六千苗，然后乘以三块钱的成本，我们现在玫瑰的苗需要一万八，大棚每亩我是按每亩来算的啊，然后一亩的话，大棚成本是两千，就两万块钱，然后。每亩是六千盆，六千盆加土壤改造的是五块钱，我们的成本是三万块，所以现在整个的总每亩的总成本需要五万块。投资前期每亩是五万，但是我们的收益，我们的收益，你要听我们的收益，我们的收益是每盆大概可以卖到十五块左右。我们一亩有六千盆，六千盆乘十五是九万块，九万很高的投资回报率，哎，四万的净利润。然后我们既然做了玫瑰花了，我们可以做个鲜花饼，鲜花囊饼也可以吧？也可以，这<笑>这都是我们可以。好，蒋哥也要入股了。<笑>完了，我们这一套全部投资下来，大概在三十四十五十左右。你说一下你的辣椒的那个，哦，辣椒可以做，就是辣椒，就是呢，我我打算做一个少年辣椒酱盲盒，然后呢是分。我们十个人不同性格，然后分不同的辣度。比如说啊，耕耘这种呢，说话比较直呢，可能是辣度是最重的，油腻啊谁的，说到辣度最重的。那比如说，哎，有可能弟弟他比较小奶狗，哎，做的是甜辣的。哇、wow. 啊。比如说，敦哥呢？它是比较慢热的，是那种辣呢，其实比较有后劲的。哇哦！因为盲盒这种东西呢，就是你大家都想凑齐它，都是都是神秘感，就按照这个思路来弄一个不同味道的辣椒酱。可以，可以，可以，可以。你说会不会到时候我们这个辣椒都做出来了，并没有人在乎我们十个人是哪种辣度？<笑><笑>我听完你们的这些想法，我觉得好勇敢啊，兄弟。可笑倒不可笑，很勇敢，真的。突然觉得半年时间不够用了，<笑>一定要记住今天你们的热血啊！<笑>年后来如果把其他事情做了，还有这个激情劲儿，咱们说干就干啊！想做什么，咱咱们就做。十个二十多岁的年轻人啊，怎么能缺热血呢，兄弟们？啊、都是啊，没人，对不起，对不起，你出去。<笑>哦，对不起，没有没有没有没有，九个二十多岁，<笑>完了我把大家都得罪了。<笑>好的，反正时间轴我们目前是都没有的，只有一个大概的周期，因为确实大家这个东西太复杂了，然后没有太了解的太清楚，所以明天再给我们一天的时，甚至两三天的时间，我们再想一下。地里的聊完了，聊家里的嘛，家里归云不是要负责这基建吗？哎，基建队长。基建这个事儿倒是相比你们那些要简单的多，嗯，就是可能后天之内吧，可能就要搬家了。搬家？对，嗯，就是年前到这块地呗，然后把屋子里的地板以及墙面刷了，就这个事儿。你需要几个人？两个，两个劲儿大的。猛男是越狱式了已经。对，好，那就耕耘、李浩、小童。然后明天如果有任何情况的话，大家就随时同步呗。如果有别的事情要做什么的，可以人员调动的话，好吧，就同步给大家。嗯，还有什么别的吗？今天值日生是谁？我手冻的没知觉了。哎呀妈呀，这水是真真烫啊！这，是不是？不过手太烫坏了。我喜欢洗碗，我喜欢洗碗。<笑>可以可以可以，真幸福，看你俩洗碗。没事哥，你也有弟弟。别<笑>高兴的太早。没事，我最起码还能笑两天。<笑>
，大哥，媳妇人儿，今年打拼能收五六茶花，每天能捡六千多只。现在日子能卖到三十、四十，成倍的往上涨。瓷砖干铺的正确流程与细节，送给正在装修的你，一定要用瓷砖先试铺。再把瓷砖拿起来，看底灰是否饱满平整。地板上不贴不空鼓的方法，我实打实的干活的方法。水泥机在那儿，一圈都有线，三百六十度无死角。感谢老铁的支持，干到老学到老，加油！这锤子谁拿出来的？谁呀、啊？谁拿的？怎么回事？你能不能别蛮不讲理啊？我怎么了我？我咋了？你觉得好不好看？你说太给面子了，是不是特别的帅、啊？逼了，哎呦，是啊，美女呢？那那许个愿，许个愿，许个愿。早上好，今天又是一个大晴天。今天开始，我们所有饭都要自己做了。然后今天早饭是我给大家做，我准备做一个扬州炒饭。这样的话，每个料都在里面，营养搭配比较全面，然后也可以吃饱。开工。哎，可以。哎，小托你是多少岁？今天多少岁？二十三。二十三岁第一天从持家开始，<笑>第一天开始做饭，长大了，长大了，<笑>来，这的你的一碗，哎呦，嚯，一碗，你的一碗，你这蛋炒饭我能吃半年，哇，好香，大锅饭是好吃，江东生日快乐，谢谢。哎，不知道从何说起。先说衣服哥，不知道从何说起。少熙眼神呆滞了。这什么东西？哇！周远，我这衣服怎么现在在那儿呢？我有很多衣服也是后知后觉找到的。哎，一天比一天潦草了，感觉自己。哎呀，我们屋子的平均年龄下降了。啊。哇，这地真潮啊！嗯，底下都是湿的，搬出去吧。成啊，来，晒晒太阳吧，往地里放，往地里放，几号天？没有。哇，真潮！对，那屋太潮了，晒晒吧。是我的错觉吗？我怎么感觉没动呢？我看见了。嗯？啊？为什么？不对，那是我们用的没对。这床不能直接抬出去，抬不出去。把这两个杠拆了就能抬出去了。但是现在是有个问题，就是上面这俩好像拆不掉，你看能不能只拆下面？这咋都拆不掉？多大点事儿啊！哟，谁说拆不下来了？多大点事儿？谁说拆不下来了？谁说拆不下来了？谁说拆不下来了？谁啊？是不是你啊？就是你拆的。我们都搬李浩屋吗？没有，他们俩搬那边。对，在那边受什么欺负也别跟我说了。哎，啊、我刚要申请，你这这哎，搬套路呢怎么？喂喂，你好，我想咨询一下瓷砖。哪里的
呃，就是我在地图上找的，我这边看你，你离我这边算近的，六公里左右吧，大概。呃，咱可以加个微信吗？我在图片，我再给你发几个图，看有没有那个款式。你是开店的还是自己家里的？自己家里的大概有呃八十平，八十五，八十五平左右。嗯，好。兄弟们，都看一下手机。我发了两张那个图片，你们看一下，投个票吧，看想用哪哪一款。地砖比较喜欢哪一款？中意？这个这两款喜欢哪一款？这俩不一模一样吗？直男看这些瓷砖感觉都一样。我觉得一模一样。<笑>我觉得都一样。这有啥区别？有一张要稍微深一点啊。原来直男不光分不清口红色号啊，连地砖的颜色都分不清。<笑>我要深一点的，我要深一点的，我要深一些的，我们我要深一些的。都深一些吧，好好好，定了。反正大家选，听大家的吧。哇，欢迎入住我们的小屋。各位前辈们，呃，小弟刚来你们宿舍，还请多多关照啊。呃，这是我的见面礼，各位哥哥们。啥垃圾都没有。嗯，你好像包工头啊。那个你接这个清楚，这是什么？啥东西来了？你的人来了。哎，师傅您好，瓷砖的。哦哦哦，行。来两个人，来了来了。哎呦，哇，这个有点重啊。你咋靠这？你都租过你。哇，一个人搬不了这玩意儿。那还别踩着。来，立着立着立立起来。对对对。哎哎，你扶着点放，碰脆了。瓷砖啊，怎么能这么放啊？来来来来来，哇，这好沉，哎，这比肥还沉，这比车化肥，<笑>这真的比车这比比肥沉。就得用来扶一下，我从后面推吧。这真的好沉！一、一、二、三，走！哈哈，卡住了吧？卡住，先生，能抬吗？抬一下！哎呀！啊！完了。这弄不了，你看，哎呦，你看压了这么深个坑，拉不动吗？拉不动，这个比我想象的沉太多了。这个，我来了，推一下，推一下，抬前边，抬前边，哎呀！拉倒吧，这玩意儿不行，劲儿再大也不行。这个抬不动是吧？不行，我们再加一个人呢，试试。推推这，推这，推这。一、二、三。啊！一、嗯，等等等等等等，拿吧拿吧，一人拿一块儿过去了，一人拿不了一块，那俩人拿一块呗。两人一块来吧来吧来吧，走。来，膝盖顶一下，膝盖顶一下。太沉了，这么沉吗？ OK， 完美。这一下上档次了呀，感觉，有点酒店大堂的感觉了。是啊，我都想给他挂外墙，拿着瓷砖。<笑>真好。哎，怎么又来一辆车？嚯！咋了咋了？啥呀？让我看一看。嚯！这不是有机肥第二弹吗？又长这种样子啊！啊，没看见，没看见。<笑>哎呀，我这一车接一车的。那你就是把这些车子倒在那给。好，好，好，行，行，行，行，辛苦师傅。哎呦呦呦呦呦！哎呦呦呦呦呦！哎呦呦呦呦呦呦呦！线了，推一下吗
，有没有推一下？推一下，卸了，车卸了，来吧，推一下，来兄弟们，兄弟们，都得都得都得卸下，来吧，来兄弟们，来来来来来来，特色，又卸车了呀，师傅你你给我们喊啊。哎，再来一次，来吧，哥，加油！推车，推车，推，推，插一下，插一下，来来来，师傅再来一遍，推脚，推脚，啊，弟弟燃起来了啊！我们的猿人口号。干吧，兄弟们！走！嚯，陷这么深，这坑似曾相识啊！还是得人多力量大呀。流水线不错啊，沙子还好哈，不是很重。这不是很重，这不是很重。哇，真的不重。看那小小的，嗯，密度大。最后一袋儿，胜利。二四六八十，十二十四十六十八二十二十二。好了好了好了，其他的卸仓库吧。卸仓库了。耕耘咋了呀？差一点，怎么搞嘛？你现在的难点是在哪里？没有难题，主要是有点焦灼。焦灼？他压力大，怕翻车，你明白吗？哎，你之前干过那个铺地没有？我玩过，以前我是，我爸他们去那边跟那种弄的话，我就去中间我就玩一下，贴中间贴两块很简单。因为你直接平就行了。没有啊，直接填就好了。没事儿。哎呀，哎，研究一下。太难了。洋洋挣钱了，只要你做到下面八点。想不挣钱都难，收藏起来，方便好找。嘉宾与你分享。第一，如果你坚定不移的相信养羊,羊，这是改变你穷人命的机会。你二十张四十，二十张四十，先用十五米，量出来五米的时候，这个用十米。这个是连接的，就我们只要买这种工杆、嗯。最难的一个点是我们如何保证我们这个是一条直线，引线。对，还是这个是可能难的一点。小童，哎，你抓紧时间把衣服换了，我们直接搞，没问题。<笑>高原，你是末日逃亡吗？贼酷，主要就是后摔僵的时候亏很棒，其他都还好。解锁新皮肤，今天我们是终于进行到第二阶段基建工作，这样的话，先让我们的地面有一个比较基础的改善，要不然我们每次一进门尘土飞扬。开干，来吧，兄弟们，来。浩哥，嗯，来，送上你前缀，叫我浩哥，都十有九八又要干事儿。看看啊，这个梅花口的，那个电电钻你知道吗？知道。拿过来把门卸了。门你卸了？对。在哪儿还换个门吗？不是，让门给它重新刷一遍，门不换、哦。然后到时候得门得切一下，下边的话，因为地砖起来有高度吧，可以，它就关不上门了。嗯、哦
气也没。拆下来了 ，Oh my god！ 要铺吗？这个？对，要铺。急死了没？还该差不多哈。看到没？你看，帅不帅？水平是找到了。过水泥砂浆吧，来，你这第三袋，再倒两袋，全倒完，对，全倒完，你得去先两桶水，好，好，你要来自建是吗？可以、啊，然后你把那个电锤插上电，电。电电什么？电锤那个。好了。搅和。对。不要换，往这里，往往这。对对对对对。握紧握紧，往下杵，一定得握紧，这个很费劲。它太浅了，放到地了，要不然往上挪一挪吧。不用不用不用，你就杵地上都可以。找到方法了，对，顶着它，这样它不会乱跑。对，手臂把这个手臂把它贴住，把这些混合了，在这里头。然后和到那个什么程度呢？它、呃、捏起来的时候是一坨，然后就是看不到这个沙子的颜色的。反正最终就是把它弄均匀，水泥和河沙弄均匀就好了。哎，哥，嗯，研究起来了。我怎么觉得你很紧张呢？因为我没有铺过第一块砖，其实第一块砖是最难的。第一块砖是最难的。对啊，因为你第一块砖你铺好以后，后面是的砖基本上是跟第一块砖看齐的，就跟那个香油龛是看第一个头。你第一块砖如果铺差铺错的话，后面是全错。哎，是不是当一个火揽在自己身上的时候，压力特别大？压力特别大。对，要要烦烦呀。来吧，来吧，可以了，也差不多，可以了。来来，拿铲子帮我铲，堆上去就行。对对对，堆上去就好了。然后把那些这些块儿都把它弄散。这是。一块砖的那个对位置，这是不是得用脚在？是这边有点高吗？对对对对。拿块砖进来，拿块砖。OK。哦，哇塞，突然高级了。我们的第一块已经上去了，跟云哥正在找平。那个皮锤给我，皮锤给我一下，皮锤。从中间往外敲，然后高这儿高就敲这边的是吧？对对对对。啊，它有点太高了。这个沙呀，它是越松是越好的，知道吧？不要给它弄弄实了。嗯，因为蓬松的话，哪怕弄高一点，都可以把它砸下去
，弄湿了就不好砸后期。这块砖好难找，这边空了。嗯，啊，找平好难啊，气死！这是我们第一块砖，这个只是试铺。哇，哇，这玩意儿挺解压的哈，很治愈啊。哇，这里很帅哎，放吧放。脚趾 ，OK， 好了，我们这块砖，完了，我们一天铺不完，还是任重而道远啊！和沙吧，来吧，和沙浆了，和沙浆了，小伙子，和沙浆了，嚯嚯嚯嚯嚯嚯嚯嚯嚯嚯嚯，哇，还有点小虫，小虫嘎嘎吗？哇、哦！一块一块往往里拿吧，不然那个很费劲。哎，我帮你给你补。没事，我来看看。哎，哇，童哥好牛啊，大力士费腰啊！哎呦！啊！腰老命了，我腰腰不行。一二三四五，五块啊，累不累？东哥，啊，采访一下你什么感受？现在？我现在想死。<笑>要不我们来？来，我来吧。这边低了。来来来来，慢点。哦哦，裂了。啊？嗯？对，裂了一块。
没事，没事，没事，没事，他们屋没事，没事，我们屋没事。<笑>就铺了一路，啊，菜这块这个他们通常放东西的还好。对，我对不起你们，啊，三哥技术只能到这个样子了。没事，反正卓园路卓住的嘛。<笑>怎么样，累吗？哇，哇，耕云，你做到了，你没吹牛哎。我没做到，我给你敲碎了一块儿。啊，真的吗？对，刚才不小心敲碎了。哎，我们有睡地板吗？可以，为了对得起他们的汗水。对，我们直接睡地板。睡地板。你们这屋完工了已经，我们准备下个屋了。五块够了吧？应该你们？我觉得够了。我以后我我我们我们四个人一人一个地砖，还有地砖可以专门空起来。你们不睡怎么办？嗯，你到时候不睡怎么办？不睡你不睡王一恒罚站。<笑>玩呢，好饿呀，想吃饭呢。吃饭了，吃饭。太难了。太难了，但我觉得弄得很好呀，不好，没事儿，哎呀，不好，差点。云，不要想这些压力，就是干。哎，我们不要怕错，没有错，我是想把它弄好。你弄的已经很特别好，这玩意儿给陆卓十天都贴不来。给我真的我干不出来，你那我估计像我还我我都不会干一块儿没贴好。哎，你好！哎，你好！哎，我到门口了。啊，是不是到门口了？啊，好嘞，好嘞，那个，咱让他看一看七八号地他怎么来安排一下，因为我现在不知道怎么安排。七八号这两块吗？是。你好，是周哥吗？哎，周哥你好。周哥你好，这您您是？哎，周哥。你好，你好，你好，你好，你好。哎，你好，老板。哎，老板你好，你好，你好，你好，你好，你好。老师，我们大概就是这两块地的，就是适不适合，就是是否种玫瑰啊，或者是需要什么样的条件？好的，那我看一下吧。嗯，售卖是吧？对，就是我们想要盈利，就是。它的排水沟也蛮高的，排水沟够吗？够够够够够。我看看这两块地嘛，这两块地都没问题，花不会淹的，没问题的。老师，我们这是不是得是不是得用那啥呀？大棚把它包呀？你要想明年四月份开花的，一定要用大棚的。啊、嗯。你如果是五月份开花的，可以不用大棚。哦，就这么说，做大棚它有个什么好处呢？就把它的这个开花期延长了。就平常杭州的玫瑰花开花一般都是在嗯五一节前后，你如果有大棚了，那么它可能在四月初就开了。然后你的销售期从四月份开始，玫瑰花外面还在发芽，你已经带着花了，你就能第一笔能够上市。哦，早一点出来，对对对。然后呢，夏天高温期间呢，你这个大棚呢会会解决这个玫瑰生长当中的病害问题。有了大棚，生病就少，雨水少，生病少。那么你就卖又又可以卖起，哦，没有比这个再快的了。我那个就是大棚哦，那边就是大棚。啊，对对对。然后呢，一亩地是三个棚。啊，一亩地三个棚啊。哎，一亩地三个棚。三个棚。老师，您您的意思是，比如说我们就以这块地为例，嗯，那就是大棚搭满。您的意思是？对，大棚搭满。那我们就这是最大的经济效益，现在是最大经济效益，这个肯定是销路不差的。然后你们的人呢，要负责什么几件事呢？大棚，哎，大棚，嗯。然后呢，土壤的技术改造，啊，然后呢，第三个呢就是人工装盆，你要到的时候就要装盆，必须在一月的春节前完成全部的装盆工作。哦，要不然脑袋给我整懵了。那我这到时候我们商量一下，大概如果实行的话，我们可能最近就可以实行。你要就要赶快安排啦。对对对。Hello， 平叔，我是养鸭的，他是养鸡的，这位是养羊的。嗯。这上面呢有个空地，树下面。对，我们准备建一个类似于一个小房子，然后隔开空间。对，就是想弄个鸡棚。鸡其实就是我跟你说，鸡要离地三十公分，呃，鸡也要离地。鸡晚上卧的地方最好睡觉的地方就是离地三十公分。哦，哦，明白明白。羊想养一养个五十多只，几多少？五十只。五十只羊，你这块地方带不起。这里你缺什么东西、啊？
都要配套的，你以为搞个养殖证有这么容易啊？要地盘的嘛，你没地盘你怎么养？而且赚钱那是，嗯。其实我跟你说，你要养殖的东西，你打算要赚钱的，你要搞一个，说单位大一点。只是我们养一百只鸭，这个大概它的。哦，那不这么点小钱，你算它干嘛啦？那你如果想让赚钱的话，你养一点点师傅，这个东西也根本太小了。师傅，我对我能我能理解，对我能理解您说的意思，因为您您是搞大规模的养殖的嘛。我们这些一百多只，肯定在您眼里都不是个什么事儿。如如如如果说地不够用，我们养不了一百只，那我就养五十只嘛。至于能挣什么几个亿、几百万，我们不想那个事。不是，这个你们就是关键重要是什么目的？我现在有一个，我觉得我们得探讨一个问题，就是我们做养这些东西，我们到底是为了什么？我心里的想法，你最开始为了什么？那就是赚钱，嗯，给大家赚钱，嗯，只是他的一些经验，呃，对，因为是完全是另一个角度，他说的也是对的，但是好好像不太适用于我我们现在要做的事情。我在想另一个办法。我如果这样的话，我节约成本，我直接买收精蛋，我不买金苗了。但是收精蛋它孵出的概率不大。没事啊，那也比买买金苗便宜啊。嗯。所以我觉得没关系。嗯。哇。哇。浩哥，你这个凳子太棒了，真的。走吧，兄弟们，我们干吧，来。啊，从头再来，从头再来，我们争取一排比一排铺的好。OK。干嘛了？相当完美。呀，施工大队，咱这个比例越来越好了。嘎嘎没问题。OK， 兄弟们，第二排绝对的平，还还可以啊。第二排才算开始，第一排不算。<笑>这效率可以啊。完了，第一排的檐都高了。怎么了，哥？这块铺的不太平。敲不下去了，真没那技术。第一排属实很拙劣。喂，我，我现在铺底子了。我都是第一，我第一排转，然后铺高的，然后都是说不是很水撇。我我微信发给你了，你看那种他翘起来的有啷个解决方法没得？啊。嗯。喂喂。你看你发视频的我我看没看到没发啊？你我你你看视频嘛？微信你看微信。看没得哦。我这个是。不，你现在你在打麻将吗？哎，打完没有？你光看哈喽。啊？你看呐。我在看，我在看。嗯。我是那个位置哥。对头，第一排，第一排都铺高稳嘞。你把砖那个隔了，人进了人就下来，这守卫蹲下来都是人。人进来没有？哦，我晓得，你哦，懂嘞。啊，那我还是直接把路摸个水泥，把它弄个消斜坡算了。哎，没到。嗯，好吧，好吧，你打嘛，你打嘛。好吧。一天在打麻将。<笑>怎么说？拿水泥把它抹了一个小斜坡就行。
你看你们屋铺的，真好呀，太有感觉了。<笑>不是哥，我问你个问题，那块认真的吗？不是寄来的，对，这个是有层次的。但我说实话，装的很好，耕耘真的。你再这样装下去，我就找别人装了。<笑>好，开玩笑，辛苦了，辛苦了。我都迫不及待想住了，真的。哎，二哥，哎，你昨天不是说耕耘哥没铺好，你会揍他吗？<笑>二哥，我只有这个技术了，不要生气。没有生气，太好了。不要生气，真的只有这个技术了。没有，怎么会？没事，后面的有经验了。来，把这块拿过来吧，应该是 OK 的。好。啊，哎，这玩意儿真费腰啊，这玩意儿。啊。啊啊，哎，有点干不动了。现在已经铺到整个屋子的四分之一点五吧，感觉跟云哥的腰可断了。把这个水泥磨了，我们今天啊没劲儿了。你都虚了，你的语气都。明天清早我我干不动了，没有安平都。哎，啊，哎呀，你有没有过就是全身都非常的酸痛，真的很痛那种，就是很疲惫，就全身感觉要散架了那种那种那种酸痛。那怎么可能没有啊？显得过好像舒服一样啊。啊。哎呀，啊，哎呀，哎呀，看嘛，现在那边那些只有东南跟那个高台是平的的嘛。哎呀，哎呀。哎呦，哎呦，完了！哎呀都高了。OK、哦，哎，可以可以可以。哎呀，吃粉吃粉，兄弟们吃饭了吃饭了。李刚元。刚元。你咋了？没咋呀。你是压力大吗？不是压力大，我只是想把自己做的事情做好，明白吗？哎，这个好呀，这个好啊。哥累了，哥你要不歇着吧，明天。必须给你都铺平。没事，你铺平也睡，铺平也睡，真的。没事，耕耘，没事。不是，主要是这个东西，今天晚上不弄的话，明天就硬了，因为里边有水泥。哎，你为啥突突然之间要忍不住了？没有啊，这个就是不好看。咋发出这么痛苦的叫声呢？耕耘累了，耕耘，要不你先歇会儿吧
是还能添乱的吗？那我把那里把它捣碎吧。嗯。弄起来，我重新铺。可以，可以，走了。我看现在先这样吧。OK。啊。搞定了吗？是。你望，你望，你望。辛苦，辛苦，辛苦，辛苦。第一次铺地砖压力还是蛮大的，怕出错。因为以前看的比较多，但是自己实操从头到尾还是第一次，所以还是蛮紧张的。在中途当中呢，也出现了一些 bug， 然后呢。我还是把它翘起来，重新铺了一下，心里踏实多了，铺平了。大家给我一起过了这场生日，我真的特别的开心，特别的激动。对于我二十三岁以后的规划，我只是觉得我要努力的过好每一天，认真的过好当下，认真对待每一天。我相信，往后的结果一定不会差。我们开启了新的阶段，然后我在养殖组。其实想了想，后面养殖组要做的事情，感觉条理还比较清晰吧。嗯，我觉得我们遇到的困难应该不会太多，一切都会向着我们希望的方向发展的。在路过邻居家的小麦田的时候，看见他们的小麦长那么高，那么好看，那么绿，那么整齐，说实话，心里非常的着急，也非常希望有一天我们的小麦田能够像他们一样茁壮成长。真的，加油吧！哎呦，这边一整米还挺大呀，这小的多可以啊！好了，上班不慌，好了，谢谢，先睡了。哎呀妈，多渴！爸，好，来来来，给我弟弟妈好一点，不让我生气。你放心，我都说了有规矩，你不可以打呼噜，嗯，但是你可以摸一摸。为什么呢？因为我们大哥。本节目由争取加更成功的灵堂灵芝灵卡元气森林独家冠名播出。上爱奇艺观看种地把追更日历，每天精彩片段响不停。上爱奇艺搜索“种地把加更版”，每周日解锁更多精彩。上爱奇艺搜索“种地把单线版”，看种地成员专属单人视角直拍，参与合伙人计划，与成员合种蔬菜，轻松 get 成员同款。老师好，哎呀，这是你们自己干的活啊！一开始铺的就稍微有一点不平，那是有一点不平吗？<笑>原来的门在这儿，你们再铺点就到这儿了。开不开了？不是开不开，你原来的门就安不上了。咱们上次来的时候，我是不是说赶紧把这一洼子水弄了？然后过了几天还是这样，因为你们没有做地平。原来的那个什么呢？拆了？为什么拆了？我也不知道。你们不能胡来，所以我上次不就答应你们，我说我下次再来的时候，请一位设计师，大设计师，都要赖上老师傅。老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师。哇哦，那么多鸡，这小鸡腿肯定很好吃。哇，哎呦呦呦呦，这鸡没抓到，把我给嘎在这儿了，我。哎，呀，哎，哎，我跑死你，大不大？哎，你跑什么？我我飞出去了，直接。小凡，我们不扎了。咱就把这些报纸给它退了，墙面的灰扫一下，可以开刷了。洗刷刷，洗刷刷，可以写个字哎。哇，小什么？哎，这是个哨子吧？你这哨是不是写错了？这是个哨，不是得撇一下吗？我真惊。车来了，车来了，干活！哇，跑车，这就大棚啊！好牛啊！师傅，你们休息，我们扫就可以。山山，再狡猾！妈呀，这玩意儿老重了！哎呀呀呀呀呀！没哪活呢。凑下凑，周哥，人家师傅都是一个人搬的。我起来！你个人猛呀猛呢！是我们最猛的男人，原来就这样的。哎呀，哎呀，太重了这东西！哎呀。
。今天我跟你们科普一下关于搓台、搓台的问题，我想说一下。像青菜，青菜呢，这个这个搓台呢，它只要呢是春天。呃，阳光温度的适宜，就是搓台了。它这个菜搓，我们这里叫菜搓心。搓台的话呢，它长出来呢，像这个搓台都可以吃的，比较嫩，可以煮来吃。搓台呢，要要有温度，像冬天不能搓台的，温度低。啊，到了春天，阳光好了，这个温度高了，呃，土壤这个这个温度高了，它就是呃搓台了。搓台出来就是比较蛮很快的，长得很高。像搓台搓出来啊，比较呢，有一些这个杆子比较粗的。这里一段段这个叶子过掉，这个短视频二创活动，奖金福利双丰收，下一个爆款就是你。电视大屏看中币吧，就为五奇异果 TV 解锁上百种追踪方式，尽在爱奇艺综艺。上微博搜索中币吧，完成任务抽盲盒，赢惊喜福利。上微博搜索中币吧，参与农学知识小考测试，更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺新浪综艺。上新浪新闻客户端搜中币吧，看节目更多精彩内容。上知乎搜“种地吧”，和知乎大众一起热聊节目话题，百度一下生活更好。上百度 APP 看“种地吧”，更多精彩内容。上百度贴吧“种地吧”，解锁更多节目花絪，发现更多精彩内容。来网易新闻，关注超级 IP 级频道，看更多节目精彩内容。看新闻用 Zucker， 关注最新节目资讯。抽起来的也不能吃的。